，有那么疼吗？啊，疼！别演了，放放放开，放开！哎呀，救命啊！为什么会以武力欺负人？将军英气逼人，幽兰着实敬佩。这些日子，幽兰也听说了，我那不成器的弟弟给将军添了不少麻烦，在这里给将军赔个罪。神女客气了，赔罪不用。若神女可以劝芙蓉君早日回仙界的话，莫方自然会对神女感激不尽的。这是自然。只不过我那弟弟对女子确实花心了一些。却从不对男子也是如此。人家说无风不起浪。幽兰知道将军在灵界的声望，还望将军谨言慎行，莫要拖累吾弟呀。幽兰仙子过奖了，你那弟弟哪里需要风啊？他自己就能浪得风生水起。幽兰仙子这是来错地方，劝错人了吧？若要劝人谨言慎行，该回去找你的弟弟。碧苍王怎肯如此讲话？这是一个巴掌拍不响的事儿。我看到芙蓉君自己拍自己巴掌，倒是也招呼的欢啊。你先走吧，免得待会儿被浪溅到。嗯。站住！这便是你们灵界的待客之道？这是我沈离的待客之道。可敬者敬而待之，可爱者爱而待之，可恨者，自是我想怎么对待就怎么对待。还望仙子莫要放肆，我脾气可不太好。哎，我堂堂洛天神女，几时被人如此怠慢过？放手，不放，不放。好，牵着吧。哎，不准走！哎，你，哎，你放，放开，放开，放开！你莫不是要在这儿把我的手给折了？有那么疼吗？啊，疼！别演了。哎呀，我也，我也难受。哎呀，救命啊！放，放开，放开！哎呀，救命啊！哎啊啊、为什么会以武力欺负人？英雄救美，倒是出好戏。神君莫怪，王爷并无欺辱神女的意思。莫方将军倒是很了解王爷的心思，难得。何苦为难莫方将军？这幽兰仙子对我灵界将军出言不逊，我沈离忍不下这口气，就把他给欺负了。神君这副兴师问罪的模样。怎么着？是想帮他欺负回来吗？王爷为了将军，如此动容，果然是爱兵如此啊！倒也比不上神君这边，会疼人。他根本就是将我玩弄于掌心，每每亲自割开了两人的关系。又巴巴的跑来勾引我，行止请站。偏偏勾引的火候还该死的好，弄条直钩，让我自己将嘴往上面血淋淋的穿。王爷醉了，神哪儿来的感情？我非得把自己钉死在这根直钩上。神君若是想帮他讨债。自去找灵尊理论，我若有错，甘愿接受惩罚，不劳您动怒。告辞。这灵界之人竟如此无礼，碧苍王敢如此对待仙界之人，其心不成，他日或成祸患。可不是吗？幽兰仙子，如果下一回再去招惹他，他若不小心掐到你的脖子。那就糟糕了，尸首分离都说不准了。彼时，神君会为幽兰主持公道吗？不会
。灵尊那么宠爱碧苍王，必定会护短。仙界呢，也不会为了仙子大动干戈。毕竟两界和平为主，若有那时，仙子正好安息吧。行止会来，奉点供果。神君刚刚是在护着沈离吗？是吗？不会吧，好像有点儿。